continue with chapter accounting for partnership firms fundamental in the earlier videos we have discussed the meaning and definition of partnership and characteristics or features of partnership in this video we are going to discuss whether it is essential to have a partnership deed and provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed so let us start the very first question is is it essential to have a partnership deed kya ye zaruri hota hai ki hamare paas partnership deed honi hi chahiye and the answer is it is not essential but desirable to have a partnership deed ye zaruri nahi hai ki partnership deed honi hi chahiye but hame kisi time future mein iski zarurat pad sakti hai so isliye hum bolte hai ki partnership deed bana leni chahiye ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए बट अगर नहीं बनाई तब भी चलेगा ये जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनरशिप फर्म के पास उसकी पार्टनरशिप डीड हो इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई अब इसमें क्या होगा अगर किसी कंपनी ने डीड बनाई है तो वो डीड अकॉर्डिंगली काम करेगी अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली काम करेगी और जिस कंपनी ने जो है अपनी डीड और एग्रीमेंट नहीं बनाई तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑटोमेटिकली वो जो कंपनी होगी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आ जाएगी फिर जो भी इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर गिवन है उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो वो पार्टनरशिप फॉर्म होगी वो काम करेगी अगर डीड बनाई है तो डीड के अकॉर्डिंगली और इन केस अगर डीड नहीं बनाई तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली वो फर्म जो है वो काम करेगी सो so, डीड होना जरूरी नहीं है बट हम कह देते हैं कि हाँ जी ये होगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा अराइज होता है तो डीड में आपने पहले सब कुछ लिखा होगा पहले ही आपने सब कुछ डिसाइड किया होगा तो डीड खोल के आप देख लेना क्या लिखा गया और जो अपना कॉन्फ्लिक्ट है वो आप सॉल्व कर सकते हैं बट अगर नहीं बनाया तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फर्म रन करेगी मूविंग टू नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे नुमेरिकल अब इसी से इफेक्ट होंगे एंड द टॉपिक इज प्रोविजन इज इफेक्टिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दी एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर तो हमने डीड बनाई है फिर तो ठीक है और अगर हमने डीड नहीं बनाई तो हमारे ऊपर क्या लग जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो so, पढ़ने लगे हैं कि डीड अगर ना बनाई हो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड डीड नहीं बनी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा गया है उसकी क्या प्रोविजन है सबसे पहला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कि अगर तो आपने डीड बनाई है और डीड में आपने लिखा हुआ था कि हम फिफ्टी फिफ्टी प्रॉफिट शेयर करेंगे हम सेवेंटी थर्टी में शेयर करेंगे जैसे भी आपने लिखा था अगर डीड बनाई है फिर डीड के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो शेयर करना पड़ेगा और अगर डीड आपने नहीं बनाई तो आपके ऊपर क्या लग जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन अब इस एक्ट में क्या लिखा गया है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई और आपने प्रॉफिट लॉस आपस में बांटना है तो जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको इक्वली बांटना पड़ेगा सभी पार्टनर्स के बीच में अगर चार पार्टनर है तो चारों में इक्वल प्रॉफिट डिवाइड होगा अगर तीन है तो तीनों में इक्वल डिवाइड होगा अगर डीड बनाई होती और डीड में आपने जैसे मर्जी डिसाइड किया होता फिर वैसे आप बांट लेते बट अगर डीड नहीं बनी तो आपके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग गया और एक्ट में बोला गया है जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा दैट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स है जब वो बिजनेस शुरू करने लगे तो शुरू करने टाइम जो पार्टनर से वो जितना जितना पैसा लेकर आए होंगे उन्होंने बिजनेस में लगाया होगा उसको हम कैपिटल बोलते हैं अब जो पार्टनर्स होते हैं वो कई बार डिमांड करते हैं कंपनी से कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें दिया जाए मतलब कि कैपिटल के ऊपर जो व्याज है वो उनको पे किया जाए अगर तो आपने डीड बनाई होती और डीड में लिखा होता कि हम आपको टेन परसेंट इंटरेस्ट देते तो आपको देना पड़ता बट अब हम पढ़ रहे हैं कि डीड नहीं बनी हुई तो आपके ऊपर क्या लग जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 
और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा नॉट अलाउड देना ही नहीं है अगर डीड बनाते और डीड में लिखते कि हाँ जी हम आपको देंगे तो दे देते अब डीड बनी नहीं इंडियन पार्टनरशिप में एक्ट में बोला गया है तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं देना सो नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स का हमें मतलब पता है कि जब कंपनी का पार्टनर या जो मालिक होता है वो कंपनी में से पैसे या गुड्स विड्रॉ करके घर ले जाता है अपने पर्सनल काम के लिए तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं ऐसे तो कोई भी पार्टनर जितना मर्जी पैसा लेकर जा सकता है तो कंपनी को इससे लॉस होता है सो so, कई बार हम डीड बना लेते हैं और उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इन केस अगर पार्टनर ज्यादा पैसे विड्रॉ करता है या कुछ भी करता है तो इंटरेस्ट चार्ज करना है कि नहीं करना अगर डीड बनाई है और डीड में लिखा गया है कि इंटरेस्ट आपने ड्रॉइंग के ऊपर चार्ज करना है फिर आप चार्ज करोगे और अगर आपने डीड नहीं बनाई तो आपके ऊपर क्या लग गया इंटर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बोला गया है कि किसी भी पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो चार्ज नहीं होगा नॉट चार्ज्ड कि किसी भी पार्टनर को कोई भी ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो नहीं देना पड़ेगा देन इट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन्स बाय अ पार्टनर कई बार कंपनी को जो है वो पैसा चाहिए होता है तो कोई पार्टनर बोल देता है कि बाहर से पैसा लेने से तो अच्छा ही है तुम मुझसे पैसा ले लो और तुम ऐसे समझना कि तुमने बाहर से पैसा लिया हुआ है जो तुमने बाहर ब्याज देना था वो तुम मुझे देते या ना ठीक है तो मतलब जो कंपनी को फर्म को पैसों की जरूरत होती है तो कई बार जो पार्टनर होता है वो आगे बढ़कर आता है और वो बोलता है कि मैं कंपनी को जो है पैसा एज अ लोन दे देता हूँ पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया या पार्टनर ने कंपनी को एडवांस दिया अब ये पॉइंट ध्यान से समझना अगर कोई पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है तो हम यही मान के चलते हैं कि हमने किसी एक्सटर्नल पर्सन से लोन लिया है किसी और पर्सन से लोन दिया है डीड बनाई हो या ना बनाई हो आपको जो है सिक्स परसेंट पर एन जो इंटरेस्ट है वो देना ही पड़ेगा डीड बनी है डीड नहीं बनी है जो मर्जी हो जाए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी बोला गया कि सिक्स परसेंट पर एन एम तो चार्ज देना ही पड़ेगा वेदर दे इज अ डीड पार्टनरशिप डीड और दे इज नो एनी पार्टनरशिप डीड मतलब एवरी कंपनी हैव टू पे सिक्स परसेंट पर एन एम टू अ पार्टनर द पार्टनर है गिवन लोन टू द फर्म और ये हमारे लिए एक चार्ज होता है अब चार्ज का क्या मतलब होता है कि जो कंपनी के पक्के खर्चों में आती है जैसे कंपनी ने बैंक से लोन लिया है अब बैंक ने उसका लोन थोड़ा माफ कर देना अगर कंपनी बोले कि इस बार हमारे पास इनकम नहीं हुई या इस बार हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं आए तो हम बैंक को इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करेंगे बैंक ने तो अपना इंटरेस्ट लेना ही लेना है तुम बैंक का इंटरेस्ट पहले दोगे उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपस में बांटोगे सिमिलरली अगर आपको किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो पहले आपको पार्टनर का लोन सेटल करना पड़ेगा क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हमने लोन किसी बाहर वाले पर्सन किसी एक्सटर्नल पर्सन से लिया है इसलिए चार्ज है कि बाकी खर्चे करने से पहले आपको जो है पार्टनर का लोन देना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए वेदर दे इज अ प्रॉफिट वेदर दे इज अ लॉस यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू अ पार्टनर According to 6% per annum, पर एन एम बेशक डीड बनी है बेशक डीड नहीं बनी है देन फिफ्थ पॉइंट इज रेमुनरेशन टू अ पार्टनर रेमुनरेशन जैसे हमने प्लस वन में सैलरी वर्ड सुना होगा कमीशन वर्ड सुना होगा सो जो रेमुनरेशन है ये एक वाइडर टर्म है रिप्रेजेंट ये सैलरी कमीशन बोनस को ही करती है बट ये थोड़ी एक वाइडर टर्म है इसमें बहुत कुछ आ जाता है सो रेमुनरेशन का मतलब किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन देना है कि नहीं देना है अगर तो आपने डीड बनाई होती और आपने डीड में लिखा हुआ है कि इस पार्टनर को इतनी सैलरी देनी है या इतना कमीशन देना है फिर जो आपने डीड में लिखा है आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता बट हम पढ़ रहे हैं कि डीड नहीं बनी हुई जब डीड नहीं बनी होती तो हमारे ऊपर क्या लग जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन 
और उसमें बोला गया है किसी भी पार्टनर को कुछ भी पे नहीं करेंगे कि किसी भी पार्टनर को कोई भी रेमोडेशन जो है वो नहीं पे की जाएगी कुछ भी उसको नहीं दिया जाएगा अगर डीड बनाते उसमें लिखा जाता देना है तो देते अब डीड नहीं बनाई तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया किसी को कुछ भी हम नहीं देंगे देन लास्ट पॉइंट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है कि एक न्यू पार्टनर को हम क्या बिजनेस में एंटर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते वैसे तो इसका आंसर नो ही होता है कि एक न्यू पार्टनर कभी भी बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता बट एक कंडीशन और हो जाती है कि जब तक सारे पार्टनर्स राजी नहीं हो जाते अपना कंसेंट नहीं दे देते हम न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते सो इसमें आएगा पॉइंट न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड unless all the partners agreed इस point का मतलब है कि new partner को हम company में enter नहीं करवा सकते जब तक जितने पुराने partners है सभी अपनी मंजूरी नहीं दे देते अगर सब agree हो जाते हैं तो हम new partner को company में entry करवा लेंगे और अगर एक भी बीच में बोल देता है कि नहीं वो नहीं चाहता कि ये न्यू पार्टनर कंपनी में आए तो फिर वो न्यू पार्टनर कंपनी में कभी भी एंटर नहीं हो सकता सो so, हमें सबकी मंजूरी चाहिए तभी कोई न्यू पार्टनर कंपनी में एंटर हो सकता है अदरवाइज नो सो अब हमने इस वीडियो में क्या स्टडी किया हम रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड जरूरी है कि नहीं सो सिंपल आंसर इज नो जरूरी तो नहीं है बट होगी तो अच्छा हो जाएगा अगर आपने डीड नहीं बनाई तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करोगे वो कंपनी के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा सेकंड हमने पढ़ा प्रोविजन ऑफ एक्टिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर डीड नहीं बनाई हुई तो कौन से जो रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ेंगे वो जो रूल्स रेगुलेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन में गिवन है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर डीड बनाई है उसमें डिसाइड किया है जैसे ही डिसाइड किया है फिर वैसा बांटा जाएगा और अगर डीड नहीं बनाई तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है अगर डीड बनाई है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर डीड नहीं बनाई तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं देना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप डीड अगर बनाई है उसमें लिखा गया है कि चार्ज करना है तो करोगे अदरवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है किसी भी पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को कोई लोन दिया हुआ है कोई पैसा एडवांस दिया हुआ है डीड बनाई हो डीड ना बनाई हो तब भी छह पर एन आपको देना ही पड़ेगा और ये कंपनी के लिए एक चार्ज होता है चार्ज का मतलब होता है ये कंपनी के लिए एक पक्का खर्चा है कंपनी को देना ही पड़ेगा वेदर देर इज अ प्रॉफिट और देयर इज अ लॉस रेमोडेशन टू अ पार्टनर अगर डीड बनाई है और उसमें लिखा गया है कि सैलरी कमीशन बोनस देना है तो देना है और अगर डीड नहीं बनाई तो हम कुछ भी नहीं देते एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या एक न्यू पार्टनर कंपनी में आ सकता है न्यू पार्टनर तब तक कंपनी में नहीं आ सकता जब तक पुराने सारे पार्टनर रजामंद नहीं होते कि हाँ उसको हम कंपनी में लेकर आएंगे अगर सभी एग्री होंगे वो पार्टनर तभी कंपनी में आएगा नहीं तो नहीं आएगा सो so, ये प्रोविजन आपको लर्न होनी चाहिए तभी आपको जो है नुमेरिकल सॉल्व करने में इजी फील होगा